Bien, seguimos de vuelta aquí en Seguca Clásicos. Estamos con la sección deportiva. Estamos en vivo y en directo contándonos las últimas novedades del deporte. Yo tengo algo de la NBA que lo voy a, lo voy a, lo voy a hacer participar al, al Pagli. A eh, Don David. A Don David. Dime. ¿Qué baile ayer el, el de los Lakers? A Olvidate. Memphis. Olvidate. Mirá, que, mirá que Memphis era candidato. Para mí era candidato Memphis. Sí, pero hay cosas que se hicieron durante esa serie que se la merecía hacer así. No. Ah, y LeBron James con 38 años, hermano, está, está terrible, está. Está terrible, no está lo puedo parar. Para mí, candidato Lakers. Conferencia. ¿En conferencia? Sí. ¿Finales? ¿Finales? Miami. Para, para, sacate la camiseta, vos sos de Miami, pero... Miami. Y para, Phoenix, ¿no puedo o sea, que no llega a Phoenix? No. Y creo que se puede quedar en el final. No, porque hay muchos factores de por medio. Pero, Denver. como... Con Denver puede avanzar, pero después le gana el Lakers. Mm, bueno, podemos hablar después. Sí, vos, vos sí. tenés en cuenta que son estancias decisivas donde vos sí. podés pelearla todo el torneo, pero cuando te toca esta etapa, sí. te agarraron mal parado ese partido y fuiste. Sonaste, tenés no, que agarrar no, 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 Es como el fútbol, te agarraron, claro. jugá con saca chispa, perfecto. <risa> te agarró mal parado sí. y Sonaste. chao, te liquidaste, afuera. Eso es lo cual. que pasó mm. con el partido de los Golden. Los Golden ahora están en la serie 3-3. Tienen sí, que jugar un sí. séptimo partido para ver si quedan en juego, ¿no? Y pero para mí Golden no, no sé si va a llegar muy lejos. ¿Sí? ¿Siguen dormidos, sí? Sí, siguen no. dormidos, sí. Eh, de Aaron Fox está re loco. Sí, sí, sí. Está, está. De Aaron Fox está re loco. Bueno, Bien. bueno eh, del ¿no? básquet hacemos un ¿Vamos? pase al tenis. Sí, después, obviamente. Después seguimos con Para darle un buen revés al sí. pobre Peque Yadva. Sí, que vez quedó vez. otra vez eliminado. <ríe> quedó <ríe> afuera del Master 1000 de Madrid. Perdió 7-5, 6-4 contra un francés. Vos podés creer, encima, eh, contra un francés. Hugo de Grenier, que encima en el ranking está en el puesto 128. ¿Tanto o sea, bajó? ¿Está en el 48? No, no, no. El, el francés ah, este el francés. que ganó 128. Sí. O sea que es una persona que no viene teniendo buen rendimiento porque en el ranking vos ganás un par de torneos y sí. enseguida subís escalones. Sí. Pero le ganó al Peque. Dejate de bromar, loco. Bueno, Otra vez bueno. afuera el Peque. Según lo que pude investigar un poquito, el Peque lleva 13 derrotas en lo que va de la temporada. Bueno, ahí es un rendimiento que ya si vos me estás diciendo tiene 13... Sí, yo, eh, es preocupante. Es preocupante. Para, para mí todo eso es anímico. ¿Qué querés que te diga? Para Puede mí ser. todo eso es anímico que después va a repercutir. Sí, porque digamos, físicamente está bien. ¿Viste? Eh, sí. No es como, por ejemplo, del Potro, que en su momento empezó a bajar el rendimiento por ya las molestias que tenía de, la de las muñecas. Sí. Eh, pero sí, el Peque está en buen estado, es joven, todo. O sea, ten, debería, le, estar, en debería estar en su mejor forma. Sí. Claro. Después, algo que nos quedó pendiente de la semana pasada sí. es que se habían eh, sorteado el tema del Mundial Sub-20, sí. que se juega al final acá en la Argentina. Vamos. Lástima que... Por la ventana, pero que Por la ventana, bueno, pero vale, 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 eh, vale. Todo vale. Eh, vale. Lástima lo de Garnacho y lo del otro muchacho, eh, Buenanote, sí. que sí. el otro día metió un gol con el Brighton. Brighton, sí. No, vale, no los deja. quisieron dar a los jugadores, al pobre Masche que hace lo que puede con lo que tiene. Sí. Pero bueno, hay otra, otros jugadores talentosos que a lo mejor puedan dar el batacazo. En el grupo de Argentina, por lo menos, a priori, lo mismo dijimos en Qatar y nos subió el, el agua al cuello. Por la duda no Pero a, a priori le toca... Ups. Uzbekistán. Uzbekistán. Le toca Guatemala. Eh, ojo con la Liga de que es pareja. La Liga y Liga Nueva Zelanda. Ojo, ojo con los Uzbekistán. Uh, ¿Cuál es el último? Uzbekistán, sí. Guatemala y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Ah, Nueva Zelanda también, ojo con o Nueva sea, Zelanda. Ojo con Nueva Zelanda. A comparación del otro grupo, por ejemplo, que se podría considerar Nueva grupo Zelanda. de la muerte, el de Brasil, le tocó Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana. Ah, qué raro que no haya tocado Nigeria. Se ve que algo. Pero que si siempre le toca Nigeria. A sí. priori sería un grupo accesible. Claro. Son seis grupos de cuatro integrantes cada uno, sí. donde clasifican el primero y el segundo como siempre, y los cero. cuatro mejores terceros. Ah, o sea que hay dos terceros que quedan afuera. afuera. Okay. Sí. Eso sería para resumir lo que es el Mundial Sub-20. Después, un detalle para el partido de hoy que juega Boca, hoy juega Boca, 
eh, ayer jugó River, sí. consiguió un empate lastimoso ahí también sobre el, sobre el final. Punto es válido. Eh, la otra vez hablábamos en, en uno de los grupos de, de tiempo extra del programa, del programa ya que tenemos en Canal U, mm -hmm. y decíamos, el punto se gana eh, como se gana, de, eh, no importa quién, no yo, importa cómo. Yo no voy a quemar, a, pero hay alguien que es recontra fanata, fanática de River, fanático de River, una persona fanática de River. Que le mandamos un saludo. Que le mandamos un saludo, <risa> pero jate en bromar, o sea, ya está. Se, se, eh, ya bueno, está. Y, y volviendo a Boca, Almirón paró en el entrenamiento un equipo que, si bien hay algunos que ya más o menos uno viene teniendo en cuenta, hizo una prueba rara, porque todos conocen al peruano Advíncula. Obviamente. Bueno, en vez de 4, que es la posición que suele jugar, lo puso de 8, lo probó de 8. Bien. Con el Chelo Wengan detrás, de cuatro. O sea, yo no sé si eh, 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 está desesperado por porque le llevan centro. Lo más probable es que el 9 de, de hoy sea Luis Vázquez. Sí. El jovencito, el pibe. Y tiene a Villa, a Víncula y a Wengan, que son Ajá. todos carrileros que corren y tiran el centro. Exacto. Y del otro lado tiene a Barco. Sí. Que Barco también está levantando un montón después de que le levantaron la la sanción al pobre de, de, por indisciplina. Sí, bueno, sí. ahora que le dijeron, estás habilitado para jugar, está, la está rompiendo realmente. Bien, ¿te puedo preguntar algo? Porque ahora vamos a Independiente, si te parece. Eh, no Santi, Santi Maratea ah. acu acumuló 530 millones de pesos. ¿Vos podés creer? Pero escúchame, a este tipo le da... Este que sea presidente, ¿sí? con el, la, la gente ah, que tiene a favor. Ah, pará, es un outsider. Es un outsider. Y ya Independiente probó con outsider como Doman. Seis meses duró. Duró más que México en un mundial, imagínate. Sí, eh, sí. Y, pero escúchame, a mí, o sea, las declaraciones que daba, las estuve viendo, son, son de terror. Para mí, el candidato a diputado va a ser. Algo va a ser. <risa> algo va a ser. Vos te vas a conseguir seguro, porque no, sí, con la sí, gente sí. que lo sigue, cada sí. vez que arma para algún bien el junta de dinero, lo consigue. Sí, Así bueno, que. Ojo, ojo con, con Independiente. ¿eh? A ver si eso algo, algo ayuda, porque de ahí para los directivos que quedan, hay que ver cuánto. ¿Cuánto el root? ¿Cuánto sí. queda? Ahí, sí, bueno, cuánto pero, queda, pero, sí. Gratis no va a ser seguro. Bueno, eh, y bueno. como no.